Bosti Tora Mandala Basti Shaya Satala Bokoto Yandala Bohosti Taya Sodo Rabana La 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 Boyos Taya La 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 Boyos Setaya Rana Yasi Yandala Basti Yanda Yashodo La Bokos Sataya La 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 Praise the Lord, everybody, and welcome to Apostolic Mentoring. A paz do Senhor a todos e sejam bem-vindos ao mentoramento apostólico. I greet you in the mighty name of Jesus from Atlanta, Georgia. Eu vos saúdo no nome precioso de Jesus Cristo de Atlanta, na Geórgia. Uh, we have uh, been traveling uh, since yesterday afternoon. Nós estamos viajando desde ontem à tarde. As you know, there were hundreds of flights canceled in North America yesterday. Como vocês sabem, teve vários voos que foram cancelados aqui na América do Norte ontem. So, we were Sunday morning in Tulsa, Oklahoma, and then got on an airplane to head back to Columbus. Ontem pela manhã estávamos em Tulsa, Oklahoma, e depois voltamos para Columbus. And we had stops in Birmingham, Alabama, stops in some other part of Alabama, and then finally at about 5 a.m. they got us to Atlanta. Nós paramos, pousamos em Birmingham, Alabama e outros lugares ali na volta e finalmente chegamos aqui uh, em Atlanta, na Georgia. And so they canceled our flight uh, and we are kind of stranded here today. Nós, foi, o nosso voo foi, portanto, cancelado. Estamos meio uh, trancados aqui hoje. And we fly out to the Philippines on Tuesday morning at 7 a.m. from Columbus. E na terça-feira ter, terça pela manhã nós saímos de Columbus em direção às Filipinas. So pray for, for the flight situation today. We... They have us uh, tentatively on a 10 p.m. flight that gets to Columbus at midnight. Uh, então, ore por essa situação. Nós temos, a princípio, um voo daqui às 10 da noite, que vai chegar em Columbus à meia-noite. That should give me enough time to repack my bags and be on the plane at 7 a.m. to go to the Philippines. Isso, a princípio, é para dar tempo para que eu arrume minhas malas e voe para as Filipinas. But we have three great crusades that we are going to be doing back to back in the nation of the Philippines. Nós temos três cruzadas grandes que nós vamos fazer no país das Filipinas. And we have a great team that's going with us to to help to harvest and to equip uh, the great church in the Philippines. Temos uma grande equipe que estará indo conosco para nós termos uma boa colheita no país das Filipinas. So I ask everybody to be praying for the team that's leaving tomorrow uh, and for the National Church of the Philippines that's been working so hard to prepare for these three great crusades. Então pedimos que vocês orem pela equipe que está indo para as Filipinas e também pela igreja nas Filipinas que tem trabalhado tanto para fazer este evento possível. And I see we have Sister Aldrete with us here today. Eu vejo que estamos com a irmã Aldred conosco. I love this woman of God so much. She is a passionate uh, prayer warrior and intercessor. Eu amo essa mulher de Deus. Ela é uma mulher de oração, uma guerreira em oração. And I'm going to ask her just to, I'm going to put her on spotlight here and put her on the spot at the same time. Eu vou colocar ela aqui na, na tela. And I'd like to ask Sister Aldred to pray over uh, the team that's going to the Philippines, pray over that crusade, and of course to pray Amen. over our flights today that the Lord would just open doors that no man can shut. Eu vou pedir oh, para que ela ore pela cruzada, para a equipe que está indo para a cruzada, para os, os voos não terem problemas. Então, eu vou pedir isso para ela. Lord Jesus, you have everything in your hands, so Lord. Everything, oh God, works according to your will, oh Lord Jesus. Right now, Lord, we humble ourselves to you right now. We depend totally on you, Lord. We are going to do so, God, not to give ourselves glory, oh Lord. We give you glory, oh Lord. You have every soul that has been called. 
to come into your kingdom, Lord Jesus. Oh, Pai Santo, que o Teu reino Oh, Pai Santo, oramos pela equipe que está indo para fazer as cruzadas das Filipinas, oh Deus. Nós pedimos um grande mover de Deus naquele lugar. Dependemos de Ti, ó oh Deus. Dependemos da Tua presença. Dependemos da Tua mão. O está exaltado acima de tudo, oh Deus. O Senhor está exaltado acima de tudo, oh Deus. Oh Pai, que o Senhor em favor das empresas aéreas que não tenham os atrasados, Senhor, a partir de agora. Nos ajude, Senhor, nessa situação, ó Pai. Ó oh, Pai, dê força para cada um dos membros que estarão nessa equipe, ó oh, Deus. Dê força para cada um dos membros que estarão nessa equipe, ó oh, Pai, em nome de Jesus. O Pai opera miraculosamente, ó Deus. Nós queremos a manifestação do Teu Espírito e do Teu poder. Damos honra e glória, Senhor. Te damos honra e glória, ó Deus. Yes, hallelujah. Praise God, praise God. Thank you, Sister Aldred. I deeply appreciate you taking the time to pray over the Philippines and pray over our team and to pray over all these chaotic flight situations. Obrigado, Sister Aldred, por orar por nós, por nós e toda essa situação que nós estamos enfrentando. What a high honor it is for us to have uh, Pastor Brian Kinsey with us again on Apostolic Mentoring. Que grande honra é ter novamente Pastor Brian Kinsey conosco aqui. It is always such an incredible just um, moment of revelation when we get to have Brother Kinsey with us. Sempre temos um grande momento de revelação quando ele, irmão Brian Kinsey, está conosco. I told the, uh, some of the people that were on earlier before Pastor Kinsey arrived. Eu falei para alguns irmãos que estavam aqui na chamada do Zoom antes do Pastor Kinsey entrar. I don't know if the internet can handle Pastor Brian Kinsey and Pastor Daniel Borges working together in, in <laughs> harmony. This is a lot of power on this call today. <laughs> eu falei, eu não sei se a internet consegue we're lidar we're com o Pastor Brian Kinsey e o Pastor Daniel Borges, <laughs> ambos juntos na mesma chamada. <laughs> Brother Kinsey said, we're going to bomb the internet. <laughs> Irmão Kinsey falou, nós vamos explodir a internet nessa tarde. But we love Brother Kinsey, his family, and the great church in Pensacola, Florida. Nós amamos Pastor Kinsey, sua família e toda a igreja em Pensacola, na Flórida. Brother Kinsey has such a passion for the mentoring of apostolic leaders globally. Pastor Kinsey tem uma paixão para ministrar e mentorar apostólicos de um nível mundial. So, Pastor, we love you. Thank you for taking time for us today. Please take your liberty as always. Então, Pastor Kinsey, nós amamos você. Obrigado por estar conosco. Tenha liberdade. Brother Robinette, thank you so much for this honor to be able to speak the word of God into everyone's life. Irmão Robinette, muito obrigado pela honra de estar aqui falando da palavra de Deus para a vida de todas as pessoas. I look forward to these mercy moments with each and every one of you. Eu fico sempre na expectativa para ter momentos com esse, com você. That would lift you to the next level of your ministry and anointing. Momentos que vão elevar você para um novo nível, para uma nova unção. That we might be able to advance the kingdom of God. Para que assim venhamos avançar o reino de Deus. And create breakthroughs everywhere you place your feet. God will give you the dominion apostolic dominion in the Holy Ghost. 
E nós iremos ser vitória, porque aonde você vai colocar os, a ponta dos seus pés, Deus vai te dar no Espírito Santo. And Brother Robinette, we are certainly looking forward to seeing you in Pensacola in October. Irmão Robinette, estamos na expectativa de ter o Senhor conosco em Pensacola no mês de outubro. And we're going to see miracles and we're going to have signs and wonders confirming the word and souls born into the kingdom. E nós vamos ter milagres, sinais e maravilhas confirmando a palavra e o reino de Deus será edificado. We love you very much and we honor and value your ministry highly. Nós te amamos muito e honramos muito o seu ministério. Now let me get into the word that the Lord put on my heart to speak to you. Deixa-me começar a falar aquilo que o Senhor falou para mim. And because I'm preaching to Pentecostals and speaking in the hearts of apostolics. E porque eu estou falando para pentecostais e falando ao coração dos apostólicos. I want to tell and explain two truths that I have taught our church. Eu quero falar sobre duas verdades que eu tenho ensinado à minha igreja. That caused our church to double in size. Que causou a nossa igreja duplicar. And one of those truths is a uh, understanding of what God expects from us. Uma dessas verdades é entender o que Deus espera de nós. We do not come to church in Pensacola to receive. Nós não viemos à igreja em Pensacola para receber. We come to give. Nós viemos para a igreja para dar. The Bible has promised us if that we give. A Bíblia nos promete que se nós darmos, we receive more than we give. Nós vamos receber mais do que nós demos. Now I'm not talking about hungry, hurting haunted people needing God to help them. Eu não estou falando sobre aquelas pessoas que vêm realmente famintas e necessitadas, vêm com alguma dificuldade e precisam que Deus ajude-as. I'm talking about entitled, entertained, Pentecostal, spoiled brats. Eu estou falando com relação àqueles pentecostais, à, àqueles que estão acostumados, aqueles pentecostais, tipo, que estão o tempo todo na igreja. They want a performance to make them feel better, like Saul wanted David to play his harp. Ele, eles querem performance no culto para que eles se sintam melhor, assim como Saul queria que Davi tocasse a harpa. And if we're in that kind of mood, we have an evil spirit on our life that we can't take dominion over. E se nós viemos para a igreja só com esse espírito de receber, nós temos algo errado dentro de nós que nós precisamos que Deus lide. When you come to give and pour yourself out. Quando você vem para dar e você se entrega. Pour yourself out in worship. Se entrega em adoração. Pour yourself out in prayer. Se entrega em oração. Pouring yourself out in ministry to others. Se entrega em ministrar para os outros no culto. I can guarantee you that God will fill you to overflowing. Eu te garanto, halaluratai, eu te garanto que Deus vai encher e fazer você transbordar. God can't fill us to overflowing when we're full of ourselves. Deus não pode fazer nós transbordar quando estamos cheios de nós mesmos. We have to empty ourselves. Nós precisamos nos esvaziar. So we can be filled. Para que assim venhamos ser cheios. We come to give. Nós viemos dar. And when we give, we receive. E quando nós temos, nós vamos receber. Now, the second truth that I have taught our church. Agora, a segunda verdade que eu tenho ensinado à minha igreja. That totally transformed the atmosphere of our worship. Que totalmente tem transformado a atmosfera da nossa, nossa adoração, nosso culto de adoração. 
is that we must bring our passion with us. É que nós devemos trazer a nossa paixão conosco. We don't wait for somebody to perform for us before we get passionate. Nós não esperamos alguém para fazer uma performance para depois nós a adorar a Deus. We work with God in our daily relationship. Nós trabalhamos com Deus no nosso relacionamento diário. We develop our passion because we know Jesus. Nós desenvolvemos uma paixão porque nós conhecemos Jesus. I don't wait for the first song to play before I get passionate about what I'm doing. Eu não espero a primeira música ser tocada para ter paixão. When I walk through the door, I've got passion burning in my heart. Quando eu entro pela porta, eu tenho paixão fervilhando dentro do meu coração. Acts chapter 1 and verse 3 says this. Atos capítulo 1, versículo 3 diz isso. Jesus showed himself alive. Que Jesus apresentou-se vivo. After his passion. Depois da sua paixão. Now that passion was the cross and the crucifixion. Agora, essa palavra paixão era a cruz, a crucificação. That was his mission and his purpose. Aquela a cruz e a crucificação era a missão dele e o propósito dele. And the Bible called it passion. E a Bíblia chama de paixão. But he showed himself alive. Mas ele apresentou-se vivo. After his passion. Depois da sua paixão. And what that simply means is this. E o que isso significa é. I'm not going to act like I'm dead because I've gone through something. Eu não vou agir, operar como um morto só porque eu estou enfrentando algumas dificuldades. We got too many people who look like what they've been through. Nós temos muitas pessoas que transparecem aquilo que elas estão enfrentando. But it's time for you to come alive. Mas é hora de você viver. I may be on the cross dying, but I'm going to worship. Eu posso estar na cruz morrendo. I believe that God is going to give us power over our passion and our crosses. Mas e Deus vai nos dar. Eu posso estar na cruz morrendo, mas eu vou adorar. Deus nesse nesse momento vai te dar paixão pela pela sua cruz. He was alive after his passion and that's when many infallible proofs were seen of him for 40 days ele estava vivo depois da sua paixão e é por causa disso que muitas provas infalíveis foram apresentadas por jesus we've got a pentecostal culture that has the american idol concept pentecostais que tem um conceito Idólatra. You want proof of talent before you show passion. Você, você quer a prova do talento, quer um entretenimento para depois ter paixão. <laughs> and God says, I'm going to give you passion and then I'll give you proof. Ah, mas Deus diz para nós, eu quero que você tenha paixão para depois eu te dar a prova. There's no proof without passion. Não há Prova, não há demonstração, melhor dizendo, se você não tiver paixão. You get passion about what you receive from God in this session today. Você tem que ter paixão pelo aquilo que você recebe de Deus nesse, nesse culto hoje. You say, so how do we do that? E você pergunta, como nós fazemos isso? The last part of the verse tells you exactly what you need to be doing. A última parte do versículo fala exatamente o que você precisa fazer. You got to speak of things pertaining to the kingdom of God. Você tem que falar das coisas relacionadas ao reino de Deus. 
What you talk about is going to determine what you become passionate about. Aquilo que você fala vai determinar a paixão que você tem. Start talking about Jesus. Start talking about his resurrection. Fale sobre Jesus. Fale sobre a sua ressurreição. Start talking about revival and harvest and purpose. Fale sobre avivamento. Fale sobre cura. Sabe? Fale sobre propósito. But here's your problem. Mas aqui está o seu problema. Every promise has a waiting period. Toda promessa tem um período de espera. But you can't wait till you get to church to discover your passion. Mas você não pode esperar chegar à sua igreja para determinar a sua paixão. You may not see your proof immediately. Talvez você não vê a prova ou a demonstração imediatamente o resultado. But in the meantime, I'm going to talk about my Jesus. Mas enquanto eu não ver, eu vou falar sobre o meu Jesus. So I don't want you to find your passion at church. Então eu não quero que você encontre a sua paixão na igreja. I want you to share your passion at church. Eu quero que você compartilhe a sua paixão na igreja. You cannot be passionate about things you're not committed to. Você não pode ter paixão pelas coisas que você não tem compromisso. Because passion percolates in an attitude of commitment. Porque a paixão está relacionada ao compromisso. Ignorance kills dreams. Ignorantes matam sonhos. Information illuminates dreams. A iluminação, a iluminação ilumina sonhos. But passion ignites dreams. Mas paixão coloca fogo nos sonhos. When you get passionate about it, that's when God's going to give you your purpose. Quando você tem paixão por algo, é aí que Deus vai te dar o seu propósito. So here's what I've learned to do. Então é aqui que eu tenho aprendido. If you open yourself up to talk to just anybody all the time. Se você, aqui isso que eu tenho aprendido, se você se disponibilizar a falar com as pessoas, they're going to talk you down. Muitas delas vão colocar você para baixo. They're going to speak negatively into your life. Eles vão falar negativamente para você. And I know you can't help that sometimes. E eu sei que Algumas vezes você enfrenta isso. But you need to seek out encouragers who have the inner security to let you be passionate about your dream. Ah, Mas você tem que buscar encorajadores que vão ajudar você a ter segurança em relação ao seu sonho. Find people who give you permission to experience Encontre... your promise. Encontre pessoas que lhe deem permissão para experimentar a sua promessa. And let your voice become a voice of agreement. E que a sua voz venha a ser uma voz de concordância. Brother Billy Cole taught us. Uh, irmão Billy Cole nos ensinou. He said, say what you want to see till you see what you say. Ele disse, fale aquilo que você vê, até finalmente você ver. And watch out, passion is generated by alone times with God. E preste atenção, paixão é gerada quando nós passamos tempo com Deus. Mercy moments with God will change everything. Momentos íntimos com Deus vai mudar qualquer coisa. Remember, it was Aaron's rod that spent one night before the mercy seat. Lembra-se que foi a vara de Arão que ficou uh, diante do, do propiciatório. And in one night with mercy. E com uma noite de misericórdia. A dead stick comes alive with resurrection power. Há uma vara que estava morta viveu. One moment in his mercy's presence. 
um momento diante da misericórdia de Deus. Now there were other people that had placed their rod there too in the mercy as well. Há, há outros que têm colocado a sua a sua vara lá também. But theirs didn't come alive. Mas a, a vara deles não não viveu. And the only reason why was. E a única razão é esta. Is they weren't chosen. É que eles não eram escolhidos. Aaron was chosen. Ar, Arão foi escolhido. Now go into the New Testament and what does it say? E agora quando nós vamos para o Novo Testamento, o que diz para nós lá? It's not one man who's chosen. Não foi um homem que foi escolhido. It's a whole generation who's chosen. Mas sim toda uma geração que foi escolhida. You were chosen for resurrection power. Você foi escolhido para esse momento que você está vivendo. You were chosen for your anointing. Você foi escolhido para a sua unção. You were chosen to come alive in the Holy Ghost. Você foi escolhido para viver no Espírito Santo. You were chosen to find your voice and speak up. Você foi escolhido para entender o seu chamado e declarar o seu chamado. If you want to be quiet, go get alone with God. Se você quiser ficar quieto, vai e fique sozinho com Deus. But when you come into the assembly of the upright, you're authorized by scripture to let your voice out. Mas quando você vem congregar, quando você está na igreja, você é autorizado a louvar a Deus. Talk about your promise. Fale sobre a sua promessa. Talk about your victory. Fale sobre a sua vitória. Tell me about Jesus. Fale me sobre Jesus. Because faith builds passion. Porque fé cria, gera paixão. And so, when you quit acting out of obligation. Então, quando você para de operar por obrigação. And start acting because you're committed and you believe in what you're doing. E quando você começa a operar porque você crê naquilo que você está fazendo. Your joy generates your passion. A sua alegria vai gerar mais paixão. And so there's three things I want you to do. Então tem três coisas que eu quero que você faça. To create your passion. Para você ter paixão. And the first thing is, is I want you to know your mission. A primeira coisa eu quero que você conheça e entenda a sua missão. Jesus came to seek and to save that which is lost. Jesus veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. But Jesus also came to make disciples. Mas Jesus também veio para fazer discípulos. He came to glorify God in his life. Ele veio glorificar Deus na sua vida. And he provided the sacrifice to finish the work of redemption. E ele proveu o sacrifício para finalizar a obra da redenção. And he came to make us free. E ele veio nos dar liberdade. He wants to transform you. Ele quer transformar você. So he can transfer himself into you. Para que ele possa tra se transformar, entregar-se totalmente em você, so ou se transformar em você. So you will transmit his glory through you. Para que assim você possa transmitir a glória dele através de você. Transform you. Transformar você. Transfer himself to you. Transferir a si mesmo para você. So you can transmit Jesus everywhere you go. Para que assim você transmita, possa transmitir Jesus aonde quer que você vá. He came so you could become the son of God. Ele veio para que você se torne o filho de Deus. So he could turn you into fishers of men. Para que você se torne em pescadores de homens. He came so you could do the same things he did. 
Ele veio para que você faça as mesmas coisas que ele fez. Know your mission. Conheça a sua missão. I'm here to bring my passion to you. Eu vim aqui trazer a minha paixão para você. I'm here to give you my energy so you can generate passion. Eu vim aqui dar a minha energia para você para que você gere paixão. I'm here to give. Eu vim aqui para dar. I'm here to share. Eu vim aqui para compartilhar my passion in Jesus Christ. A minha paixão em Jesus Cristo. Know your mission. Conheça a sua missão. I said, know your mission. Eu disse conheça a sua missão. And here's the second thing I want you to know. E aqui é a segunda coisa que eu quero que você saiba. I want you to know your master. Eu quero que você conheça o seu mestre. I want you to know who is the true craftsman. Eu quero que você conheça quem é o verdadeiro uh, redentor. He is my redeemer. Ele é o, o meu redentor. He is my righteousness. Ele é a minha justiça. He is my identity. Ele é a minha identidade. He is my everything. Ele é o meu tudo. He is my savior. Ele é o meu salvador. But he is my Lord. Mas ele é o meu Senhor. My King. O meu Rei. And my Master. E o meu Mestre. And so he asked me to be a second mile person in a one mile world. Então ele pediu para ser alguém poderoso e um mundo que está fraco. We got too many first mile Pentecostals. Temos muito Pentecostais fracos. They offer you a product. E eles te oferecem um produto. But a second mile Pentecostal. Mas um, 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 um Pentecostal forte. Offers you a better relationship. Vai, vai te oferecer mais do que um show. Vai te oferecer um relacionamento. First mile people only know the master's work. Ou aqueles que vão à uh, primeira milha, ou aqueles pentecostais fracos, eles só querem saber da obra de Deus. But second mile Pentecostals know the heartbeat of the master. Mas o pentecostal forte, aquele que vai à segunda milha, ele conhece, ele ouve o batido do coração de Deus. Because if you know the heart of the master. Porque se você conhecer o coração do mestre, There's not one moment of his, of his existence. Não tem um momento na sua existência. That he's not doing everything possible. Que ele não vai fazer tudo possível. To complete his work in you. Para completar a sua obra em você. And when you know the master. E quando você conhece o mestre. Even if you're not perfect. Mesmo se você não é perfeito. You're still usable in the kingdom of God. Você ainda pode ser usado no reino de Deus. And then the third thing you've got to know. E a terceira coisa que você tem que saber. Is you got to know your message. Wow. Você precisa conhecer a sua mensagem. You got to know your mission. Primeiro você tem que conhecer a sua missão. You got to know your master. Você tem que conhecer o seu mestre. And you got to know your message. E você precisa conhecer a sua mensagem. If you don't know what you're preaching about, ain't nobody else does either. Se você não sabe aquilo que você está pregando, ninguém mais vai saber. Either you know your message. Ou você conhece a sua mensagem. Or sit down and hush your mouth till you figure it out. Ou se não, sente, fica quietinho até você entender qual é a sua mensagem. But if you know your message. Mas se você conhecer a sua mensagem. I say get up all in the house and start preaching. 
Eu disse, eu, eu lhe falo, fique em pé e comece a pregar a sua mensagem. Preach against sin. Pregue contra o pecado. Preach Jesus crucified. Pregue com Jesus crucificado. Preach Jesus resurrected. Pregue Jesus ressurreto. Preach Jesus alive. Pregue Jesus vivo. Preach Jesus coming soon. E sobre a volta de Jesus. Preach Jesus with all your might. Pregue Jesus com toda a sua força. Know your message. Conheça a sua mensagem. And so there are four choices that you must make. Então você tem que tomar quatro decisões. The reason why people don't have passion is they don't make the right choices. A razão que as pessoas não têm paixão é que elas não fazem as escolhas certas. So I've made some choices in my life. Então eu fiz algumas escolhas na minha vida. And that is the first choice I've made is I choose to be happy. A primeira escolha que eu fiz, eu escolhi ser feliz. And, and I want you to understand me here today. Eu quero que você me entenda aqui. I know many of you are hurting. Eu sei que muitos de vocês foram feridos ou estão feridos. And if I listened to your story, I would weep with you. E se eu ouvisse a sua história, eu choraria com você. Over the cross that you have to bear. Choraria com relação à cruz que você tem que carregar. And you hear this preacher today. Mas escute esse pregador hoje. If I could take your cross away, I would do it. Se eu pudesse tirar a sua cruz, eu tiraria. If I could carry your cross for you, I would do it. Se eu pudesse carregar a sua cruz, eu carregaria. But the Bible says, unfortunately, we all got to bear our own burden. Mas a Bíblia nos diz uh, que nós temos que carregar a nossa própria cruz. At the end of the day, you've got to carry your own cross. No final das contas, é você que tem que carregar a sua cruz. And so you may not be happy about your cross. Então você não, talvez não está feliz com a sua cruz. But you can be happy in Jesus while you're carrying your cross. Mas você pode estar feliz em Jesus, com Jesus, enquanto você caminha, carrega a sua cruz. Because it's going to be worth it all one day. Porque isso vai valer a pena um dia. It's going to be worth every tear. Vai, vai valer a pena cada uma das lágrimas. It's going to be worth every mile that you walk. Vai valer a pena cada quilômetro que você andou carregando a sua cruz. I know some of you feel like you've been betrayed. Eu sei que alguns de vocês se sentem traídos. But I say choose to be happy. Mas eu digo, escolha ser feliz. I say, worship God with joy. Eu digo para você, adore a Deus, louve a Deus com alegria. And then I choose to be a self-motivator. Segundo, eu escolhi ser um automotivador. Brother Robinette, when you come in October. Irmão Robinette, quando o senhor vem aqui para minha igreja em outubro. You won't have to preach Five words before I get motivated. <laughs> Você não vai precisar para pregar cinco palavras até fina, eu, eu ficar alegre, motivado. Because I've just done my rule of five. Porque eu tenho feito a minha regra de cinco. I've just been with Jesus all day. Eu tenho estado com Jesus o dia todo. I don't need you to motivate me. Eu não preciso que você me motive. I'm going to work with you. Eu vou operar com você. Uau. For the harvest of the field. Eu vou cooperar com você para a colheita de almas. And God's going to give it to us. E Deus vai nos dar essa colheita. And here's another thing I choose to do. E aqui está outra coisa que eu escolhi fazer. I choose to lift up. Eu escolhi edificar. When you look in the scripture, quando você lê o texto bíblico, 
The words up and out are used 251 times together in Scripture. A palavra e dentro e fora, edificar e, e, e colocar para fora, as 251 vezes usada nas Escrituras. Every time those two words are mentioned about Israel's deliverance from Egypt. Cada uma das vezes que essa palavra edificar e destruir é usado em relação a Israel na Escritura, the order is always the same. A ordem é sempre a mesma. It's never reversed. Nunca é invertida. He said, I will bring you up. O texto é, se eu vou edificar você. And then I'll bring you out. E depois eu vou te tirar para fora. Eu te edifico e depois eu te tiro para fora. There was actually three different experiences mentioned in their deliverance from Egypt. Há três grandes experiências mencionadas a respeito da libertação do povo de Israel. He said, I will lift you up. Eu vou te edificar. I'll bring you out. Eu vou te tirar para fora. And then I'll bring you in. <laughs> e eu vou te colocar para dentro. If he gets you, if he can lift you up. If he Hello? can lift you up, he can bring you out. Se ele puder te edificar, ele vai poder te tirar para fora. If you go to the potter's house, se você for à casa do oleiro, and you watch a master potter mold clay, e você vê o oleiro trabalhando no barro, shut up, you will watch his hands as he molds the clay. Você vai ver as mãos dele enquanto ele está modelando aquele barro. He never starts at the top and presses down. Ele nunca começa no topo e, come... e puxa para baixo. He always starts at the bottom and lifts up. Ele sempre começa embaixo para edificar. He always goes back to the to the bottom and then lifts up again to mold the clay. Ele sempre vai para baixo e começa a moldar o barro, sempre de baixo para cima. How can you be passionate about somebody putting you down all the time? Como você vai ter paixão quando alguém sempre te coloca para baixo? We've got a sarcasm in Pentecost that wants to put people down and it's a stronghold that needs to be defeated in our culture. Nós temos um sarcasmo dentro do mundo pentecostal, que é tipo uma fortaleza que tenta colocar pessoas para baixo. We need to defeat sin. Nós precisamos derrotar o pecado. We need to live holy. Nós precisamos viver em santidade. But quit using it as a weapon. Mas temos que parar de usar isso como uma arma. To put people down para colocar para colocar pessoas para baixo. But use it to lift them up. Mas temos que usar isso para edificá-los. And let God bring them out. E deixar que Deus tire eles. And then Mas let God bring them in. <laughs> e depois deixamos Deus trazê-los para dentro. I've come to lift you up. Eu vim te edificar. So I can bring you out. Para que você saia daí onde você está. So I can take you in to what God wants you to have. Para que você possa, eu possa levar você para onde Deus quer você. And then here's the fourth choice that I make. E aqui está uma quarta coisa que, uma escolha que eu tenho. Is I choose to accept the process. Eu escolhi aceitar o processo. Because when the process takes longer than expected, porque quando o processo leva mais tempo do que o esperado, it can kill your joy and your passion and everything else in its path. Pode matar a sua alegria, a sua esperança, tudo aquilo que você espera. Self gratification destroys passion. Auto gratificação destrói paixão. 
But passion is only built through relationship. Paixão é somente edificada com relacionamento. Passion about things is not good enough. Paixão com relação a coisas não é o suficiente. It won't last long enough through a storm. Não, não vai passar por uma tempestade. But when you build your passion on relationship, mas quando você constrói a sua paixão em relação, com, de, em relação a um relacionamento com Deus. Jesus, said, Nobody can take you out of my hand. Jesus disse, ninguém pode tirar-vos das minhas mãos. Nothing can remove you out of that relationship. Ninguém pode te tirar de um relacionamento com Deus. God will receive the glory. Deus vai receber a glória. People who are waiting for something to happen. Pessoas que estão esperando algo acontecer. But are not working to make it happen. Mas não estão trabalhando para as coisas acontecerem. Are foolish people. São tolos. Because it will never happen. Porque nunca vai acontecer. The fool won't work, the Bible says. A Bíblia diz que o tolo não trabalha. But almost stars, but still feels it's better to be lazy. A, ma a maioria espera, prefere ficar uh, parados. And they barely get by. E mal sobrevivendo. Because they refuse to work hard. Porque eles escolheram não trabalhar. And too many people failed to pay the price. E muitas pessoas escolheram não pagar o preço. That the anointing and potential demands. A, a, a um preço que a unção demanda. Therefore they lose passion. Então eles acabam perdendo paixão. I am willing to do two things. Eu estou disponível a fazer duas coisas. I'm willing to work. Estou disponível para trabalhar. And I'm willing to wait. Eu estou disponível para esperar. To find out what God's going to do. Para descobrir aquilo que Deus quer fazer. Amen. Amém. I know Deus. there's problems to the promise. Eu sei que tem problemas no meio da promessa. And when you're faced with all these problems, it's very easy to lose passion. E quando você enfrenta todos esses problemas, é fácil você perder a sua paixão. And so most of the times my problem is at my circumstance. Então a maioria das vezes o, o meu problema não é a minha circunstância. It's the meathead people I got to deal with. <laughs> é na realidade as pessoas, os, os, os idiotas da igreja que eu tenho que lidar. It's the ignorant people I got to work with. É os, os ignorantes que eu tenho que enfrentar no dia a dia. But I promise you this one thing. Mas eu, promet, eu te digo isso. If you can get victory over the need for people's approval. Se você conseguir superar a, a, aquela, aquela, aquele sentimento de esperar a aprovação das pessoas. If you can get victory over their ignorant expectation of you. Se você conseguir vencer a expectativa ignorante que eles têm em relação a você. Because I promise you if you want anything other than what God wants to give you. Se você quer algo mais daquilo que Deus quer te dar. You are foolish. Você é tolo. Because the Bible says the foolish virgins will not be prepared. Porque a Bíblia diz que as virgens tolas não estavam preparadas. Because if they had what God wanted them to have, porque se elas tivessem aquilo que Deus queria que elas tivessem, they would have had oil in their lamps as well as in their vessels. Elas teriam teriam óleo nas suas lamparinas e também nos jarros. And because they resisted the oil in the vessel. E porque eles resistem a ter o óleo nos vasos. They were not ready. 
Ele, e nas lamparinas, eles não estavam prontos. And they did not go in with the bridegroom. E eles não entraram com o noivo. And you might think that that particular parable only reflects the second coming of Jesus. E talvez você está aí pensando, essa, essa parábola tem a ver somente com a segunda volta de Jesus. But he's not just talking about his second coming there. Mas ele não está falando da segunda volta lá. He is talking about any miracle visitation from God while we are still here. Ele está falando sobre cada milagre, cada visitação de Deus enquanto nós estamos aqui na terra. And we've got too many people that are not passionate enough. Nós temos muitas pessoas que não têm paixão. To go the second mile. Nós temos muitas pessoas que não têm paixão para ir a milha extra. To acquire the oil for their vessel. É, pessoas que não querem buscar óleo para o seu vaso. So they can go into the bridegroom. Para que assim eles possam ir com o noivo. And experience the miraculous visitation from God. E experimentar o milagroso, o aquilo que Deus tem para você. And here's the reason why I speak about this. E aqui é a razão pela qual eu falo sobre isso. Because if you have to receive a miracle to stay passionate. Se você precisa receber um milagre para manter apaixonado. Neither will you be passionate very long or will you receive your miracle. Ou você vai receber, ou você não vai receber o seu milagre. Ou você vai receber um milagre, ou você não vai ficar apaixonado por muito tempo. I gotta want to give a miracle and not receive one. Sorry. I want, I want to give the miracles to others and not receive one myself. Eu prefiro dar o milagre para outros e não receber. And you watch it if you'll start giving. E você vai, vai notar que se você começar a dar, You'll have more miracles in your life than you can handle. Você vai começar a ter mais milagres da sua vida que você consegue administrar. I say, bring your passion with you. Eu disse, traga a sua paixão com você. Walk in here with your passion. Entre na igreja com paixão. And give instead of receiving. E dê ao invés de receber. And I speak this in the Holy Ghost right now. Eu falo isso no Espírito Santo agora. E God will give back to you. Deus vai te dar. Press down. Com Shake medida. it together. And Sacudida. running over. Recalcada e transbordante. Aleluia. It's oh, time for us to get back to passion. É hora de nós termos paixão novamente. And I think we ought to pray right now in the name of Jesus. Eu creio que nós temos que orar em nome do Senhor Jesus. God's ready to move in our midst right now. Deus está pronto para operar no nosso meio agora. God's ready to pour out his spirit. Deus está pronto para operar o seu espírito. I want you to experience everything God has for you. Eu quero que você experimente tudo aquilo que Deus tem para você. And it's going to happen in Jesus' name. E vai acontecer em nome de Jesus. Oh God, I praise you and I worship you. Oh Dá-nos paixão pela tua causa, pelo teu reino, ó Deus. Eu vou te dar. Rone mandaiasi, taia la moro, Deesi. Isaia rabo chata masata bocoia. Boyo siele botou. Jesus. E no boyo. Passou Brother Robin, that it's yours, sir. And thank you so much for this tremendous honor to be able to share. Today. Irmão Robinette, é com você. Muito obrigado por esta oportunidade.
Oh, praise God. What a powerful kingdom critical word we've received here today. Louvado seja Deus, que palavra maravilhosa nós recebemos hoje. I'm telling you, I can feel the Holy Ghost in this, this hotel room here in Atlanta, Georgia. Eu sinto, eu tô sentindo o Espírito Santo aqui dentro do meu quarto de hotel em Atlanta, na Georgia. And I know you feel it wherever you are as well. E eu sei que você está sentindo Deus aí onde você está. Let there be a restoration of spiritual passion. Que venha a haver uma restauração de, de, de paixão espiritual. Man, I've got to know the mission, the master, and the message. I'm going to figure that out before I get there in October. Eu preciso saber a missão, o mestre e a mensagem. We'll do it together. Come on. Yes, sir. I'm ready right now. What well, you I'm going to have to figure it out before I get there in October. <laughs> <laughs> Praise God. What a, what a kingdom critical word. I love you, Brother Kenzie. Thank you for being with us today. Irmão Kenzie, eu te amo. Muito obrigado por estar conosco hoje. I want to remind everybody next Monday at 1 p.m. Eastern time, as always, we have another apostolic mentoring session. Eu quero lembrar a todos que na semana que vem, na segunda-feira, por volta aqui no Brasil, às duas horas da tarde, nós temos um outro mentoramento apostólico. We have evangelist, prophet Tim Green going to be with us next week. Nós temos o evangelista, profeta Tim Green, que estará conosco. And it's going to be a fantastic apostolic mentoring session together. Vai ser algo fantástico, um mentoramento apostólico tremendo. And I'll be hosting that session from Bacalod uh, in the Philippines. Eu estarei lá em Bacalod, nas Filipinas, uh, guiando aqui com vocês. And I'm looking forward to what God is going to do in our meeting together next week. E eu estou na expectativa com relação àquilo que Deus vai fazer no nosso mentoramento apostólico na próxima semana. I also need to make two quick announcements before we close out today. E antes de terminar aqui, eu quero fazer dois anúncios. We're getting ready to do something really awesome in preparation for the Great Crusade in Brazil in August. Nós estamos prontos para fazer algo muito importante para a cruzada que vamos ter em agosto no Brasil. As you know, the great church in the nation of Brazil is working diligently to prepare for a great harvest of over 10,000 souls in one service. Como você sabe, a igreja brasileira está trabalhando bastante para que nós venhamos colher, ter uma colheita de 10 mil almas em apenas um culto lá. But as Brother Kinsey said, you got to be ready when you get there. You can't, you can't wait until you're on scene to be ready to do something in the kingdom of God. Mas como, como o irmão Kinsey falou, você precisa estar pronto quando chegar lá. Você não precisa, não pode esperar chegar lá para fazer alguma coisa para o reino de Deus. So on Saturdays, these are two Saturdays in August that are going to be very special that everybody should participate in. Dois sábados em agosto serão muito especiais e, e esse evento todos nós aqui deveríamos participar. August 5th and August 19th at 7:30 p.m. Eastern Time. Agosto, dia 5 de agosto, dia 19 de agosto. What time? 7:30 p.m. Pastor. Às 7 horas e 30 minutos. We are going to be working together with the National Church of Brazil and with all of the Crusade team members globally. Nós estaremos trabalhando com a Igreja Brasileira e todos os membros da Cruzada ao redor do mundo. And we are going to have uh, altar workers training seminars on those two Saturdays and it's going to just be so kingdom critical for God's people globally. Nós vamos ser seminários para trabalhar, operar no altar. E isso será muito importante para a igreja. Anybody who wants to be a part of those altar worker training seminars, 
please, you need to get connected. We're going to do this. It's going to be great preparation for a multitude of souls being added to the church in these last days. Todos aqueles que querem fazer parte desse avivamento precisam estar conectados, porque Deus vai nos dar uma grande colheita de almas. I'm going to be sending out all of the information and some social media posts, so don't worry, you'll get it later. Vamos colocar na, na, so, na mídia social logo em seguida a informação sobre esse evento. And of course, the National Church of Brazil will be pr promoting this internally to their ministers and believers as well. E certamente a Igreja Brasileira estará promovendo para os seus membros e dentro da, da, da organização no Brasil. It is 7:30 p.m. Eastern Time. É às sete e trinta da noite no horário do Easter Time. But don't worry, I'm going to have that coming out very shortly on social media so you can see it all there. Mas eu vou postar todas as informações em breve. Brother Robin, And also yeah. the... Pastor, Pastor. Oh, I'm so, I thought you were finished. No, go ahead, Pastor. I'd like for this team today to pray for me. These kingdom-changing truths. I'm trying to preach this in districts, and it is so difficult to do so. And I'm yes, getting sir. resisted so harshly that I, I'm having a hard time getting the message out with the authority that it needs to be spoken. Yes, sir. Robin, that this, eu gostar... this would change everything. Pastor Robin, eu gostaria que a equipe orasse por mim, porque essa mensagem não é recebida muito bem em muitos lugares. Então, eu queria que essa equipe ungida orasse por mim, para que eu pudesse levar essa mensagem onde quer que eu fosse. For. We have on this call today, uh, Sister Bishop, her and her husband are our intercessory prayer directors for our crusade team to Brazil. And I'm going to ask Sister Bishop to unmute herself and lead this team in prayer over Brother Kinsey and what God is calling him to do in these last days. Eu vou pedir para a irmã Bishop orar por, por nós, orar pelo irmão Kinsey sobre aquilo que Deus tem para nós esses últimos dias. Venha poderosamente para o Senhor, declarando a palavra do Deus, Senhor, que Ele declara. As a voice preparing for this last revival. Uma voz preparando a igreja para os últimos dias. Authority binding resistance, Lord God. Que toda resistência seja seja derrubada. And we declare, oh God, that this resistance must come down. It will be. Declaramos que essa resistência seja derrubada. Be a humbling, a humbling as Brother Kinsey steps up in the authority that you have. Oh, oh, Pastor oh, Kinsey, entrar na autoridade da palavra. Protect him, Lord. Deixa ele, Senhor. Usa ele, oh Deus. Or he even arrives, oh God. E Senhor, e vai abrindo caminhos antes mesmo dele chegar. And prepare the, the hearts of the ones that receive God that the they would receive the word of God gladly Lord para que eles recebam a palavra do Senhor com alegria take out the heart of stone que os corações de pedra sejam removidos give every listener a heart yes. of flesh que todos aqueles que ouvem venham yes. estar Uh, recebendo a palavra. We come together in unity. Nós viemos juntos em unidade. Ai, a rebo, com paixão. And purpose. E com propósito. Release your anointing. Libera a sua unção, ó oh Deus. That will break every yoke. Yes. E vai quebrar todo o jugo. And we thank you for it, Lord. E te damos graças por isso, ó oh Deus. Yes. Thank you, Brother Robinette. Thank you. Obrigado, Rob. Hallelujah. And text me Hallelujah. how I can give to help you with your crusades. 
Thank you, Brother Kenji. Estamos aqui para ajudar com a sua cruzada. So I'm going to go. Uh, Thank you so much. Muito obrigado. Love you, Pastor. And I love, love you, Pastor. Thank, Thank you, sir. God bless you. Bye-bye. The, the last thing Brother Kenji said there actually set, set me up for what my second point was. A segunda, a segunda coisa que o irmão Kinsey me falou, falou e realmente chamou a minha atenção. I wanted to just let everybody know I received a message from Brother uh, Walmer a couple nights ago regarding the crusade in Brazil. Uh, eu recebi uma mensagem do pastor Walmer algumas, alguns dias atrás com relação à cruzada no Brasil. And there's been some fluctuation with the... Uh, the exchange rate with the dollar with in regards to some of the expenses in Brazil. E há, houve algumas flutuações na relação do valor do dólar ou do câmbio aqui no Brasil. And so because of that it has caused our budget to shrink considerably. E por causa disso a nossa o nosso orçamento teve que aumentar. And so we are asking all of our apostolic mentoring audience if any of you are able to to help us raise some additional funding for the crusade in Brazil uh, we would deeply appreciate it Então estou pedindo à equipe da cruzada se quiser nos ajudar com um, alguma ajuda para a cruzada no Brasil The uh, Global Missions has given me a text to give phone number which I just put in the chat a, a, a Missões Globais me deu um, um número que eu posso de mandar um texto para receber para doar. Listen, every little bit will help us. Even if you could just give a hundred dollars, it would be a help towards this crusade. E qualquer coisa que você dá, então você manda um texto para o um número que eu vou colocar aqui no chat. Qualquer qualquer cem uh, dólares, duzentos dólares vai nos abençoar. So I put the text to give information in the chat and I also put it on the Facebook post as well. Eu coloquei então aqui no chat do Zoom e também no, no post no Facebook lá. And if you could uh, just uh, find, find a way to, to help us to contribute towards this crusade, I know it'll bless the nation of Brazil greatly. Eu sei se você puder dar um jeito de abençoar você realmente estará abençoando a igreja brasileira e essa cruzada. This text to give number goes directly to a crusade account at Global Missions, so it's not a personal number, it goes straight to the account. Esse uh, digite para, é um, é um texto que você digita, o um número que você digita e você manda uma oferta diretamente para a conta de missões, especificamente para essa cruzada. But thank you, Brother Borges, for helping us today with translation. What a fantastic man of God you are. We are so humbled to work with you. Muito obrigado, irmão Daniel, pela tradução hoje. Que homem fantástico de Deus você é. Thank you, sir. And all of our translation team that's been working behind the scenes, you are great gifts from God to the kingdom globally. E todos os tradutores que estão trabalhando, você não vê aí, mas tem vários tradutores traduzindo essa mensagem para várias línguas. Obrigado. We are, we are three weeks away from our three-year anniversary of apostolic mentoring. Nós estamos a três semanas do aniversário de três anos do mentoramento apostólico. Um, and so we're so thankful for every one of you that has been connecting with this, this tremendous platform and been a part of this, this great uh, kingdom equipping. E somos gratos a cada um que faz parte dessa grande equipe já há um bom tempo. Uh, I see some text in the chat from people that live overseas wanting to know how they can give to, to this um, crusade in Brazil. Eu estou vendo aqui no... Algumas pessoas de outros países fora os Estados Unidos que querem contribuir para a Cruzada Brasileira. And you actually can go to the Global Missions website and you can, you can um, go to a one-time offering. I'll, maybe, Brother Sayers, are you able to, to find that one-time offering link uh, from the Global Missions webpage and put it in the chat, sir? Talvez você, você pode ir para o site de emissões globais da igreja nos Estados Unidos, e lá tem uma opção para doar, fazer uma doação de apenas uma vez. E vamos colocar. Sure the, 
the right missionary. I'm, I'm the right missionary. <risos> e você tem só que ter certeza que você seleciona o missionário correto, né? Eu sou o missionário correto. I mean, I want you to bless everybody, but start with me. <risos> Eu quero abençoar todo mundo, mas começando por mim, né? Uh, praise God. Well, thank you, Brother Sayers. He's working on that right now. Obrigado, irmão Sayers. Está um, trabalhando nisso? Yeah, Brother Dunning, that's fine. If you PayPal it as well, sir, and I'll just... I'll send it on. Either way, it's going to get to Brazil. No problem. Pode ser por PayPal, mas a gente vai colocar o link logo em seguida aí na descrição do Facebook. But I love you all so very much. I'm just waiting on my my great friend, Brother Sayers. He is working diligently. Look at his eyes lifted up. You can tell he is he is working hard right now trying to find that link. Estamos colocando o irmão Sayers está trabalhando uh, muito Rapidamente aqui estamos colocando o um link para nós você contribuir. There it is. He, he and Sister Hackenbrook, two great missionaries racing each other just for clarification. Sister Hackenbrook beat him by one second. <laughs> e aqui o irmã, irmã Amber Hackenbrook e irmão Sayers ambos colocaram um link aqui para nós na descrição do nosso chat aqui do Zoom, mas por um segundo a irmã Amber ganhou. Ignore Brother Sayers' link. Don't go to that one. That gives the I am global. Go to the one that Sister Hackenbrook put because that gives the specific uh, giving to the Robinette account. Ah, vai, vai pro link que a irmã Amber <laughs> colocou aí. Uh, you're going to post, post this link on Facebook too? Yes, sir. Brother. I'm going to put it on Facebook as well. Nós vamos colocar esse link também no Facebook caso você está aí assistindo e quer abençoar a Cruzada, vamos colocar nesse link para você fazer uma doação para a Cruzada aqui no Brasil. Classic missionary, Brother Sayers, trying to get it to his own account. <risos> o irmão Sayers estava tentando botar na conta dele. <risos> I love you all. Thank you for being an apostolic mentor today. And thank you for blessing the nation of Brazil and giving an offering to the need there. Que Deus abençoe você. Obrigado a todos que vão contribuir com essa oferta. Para essa necessidade. I love you all, and we'll see you next week at 1 p.m. Eastern Time. Até a semana que vem, em nome de Jesus. God bless you. See you soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye. y'all. God bless Deus you. Deus le bendiga. God bless everybody. Yeah. Deus le bendiga. Deus le bendiga. Bendiciones. God bless you. Safe travels, brother Robert. Yeah. Yes, ma'am. Thank brother. you. Gorgeous. Thanks. Thank you, sir. Love you all. God Love you all. Everyone. God bless you. Love you, brother and sister Brown. Love you. Bye.